好，每日一更的小师姐又来了。吴亦凡成功洗白，杜美竹疑似被送进精神病院，朱小磊律师加入。这些天，吴亦凡、杜美竹事件可谓是霸占了各大新闻媒体的头版头条，成为了网友们最为关注的热点话题。二十号白天，杜美竹发了一条微博：“这个世界怎么了？我真的失望了。”并在评论区说：“希望苍天有眼。”但细心的网友发现，手机客户端与原来的不一致。随后便有传言称杜美竹被带进精神病院。该消息传出后，立马引发了网友的热议。就在前天，更有网友直接爆出了同名同姓十八岁姑娘在北京某医院做新冠的筛检检查单。检查单显示精神尚可，诊断的是新冠筛查，进行了胸部 CT 皮扫，时间在二零二一年七月十九日。不过有很多网友科普，这是拘留前的一系列手续。这期间还有一位自称是都美竹姐姐的网友李恩，针对吴亦凡工作室声明进行了反驳，还接受了媒体采访。他还表示，现在杜美竹精神状态很差，正在接受电疗。不过，他的身份却受到了网友的质疑。有人经过分析认为，李恩以及出来为吴说话的几个人是一伙的，疑似在自导自演。截止昨天下午，曾采访过杜美竹的网易出来回应，本人在下午一点多跟记者报了平安。就在七月二十号晚上，吴亦凡团队针对网友质疑，再次发了封声明，称杜美竹涉嫌造假对话记录、转账信息，还有伪造视频。不过很快再次被网友质疑 P 图，眼尖的网友发现了一细微的问题，比如两个国字中间一横的长度不同，还有更明显的与吴亦凡工作室十九日发的澄清对比，二十日发的说明盖的公章有些不同。公章编号不同，十九日公章的编号为十三位，二十日公章的编号为十二位。一般来说，作为防伪数字编码，需要在公安机关备案，公章编号具有唯一性。一家公司怎么会有两个长度不同的公章编号呢？不过，从吴亦凡工作室两次发澄清，不难发现，他们的重点都在杜美竹转账记录造假，没收到十八万。可问题是，杜美竹早就说自己收到了五十万，转回去多少也录屏了，没必要昧这点钱。老是抓着这个问题反反复复回答，难道不是想转移大众视线吗？如为物色女孩又将未成年等糜烂的私生活，怎么不做出解释？哪一个不比这十八万严重？如果只是因为骂吴亦凡几天，吴亦凡妈妈就直接打巨款，那真就当代活菩萨呗。同时，再多杜美竹转账要钱的记录也改变不了吴亦凡本人私德败坏的事实。如此多女生爆出来的聊天记录，可有解释？顶级公关确实会避重就轻，可是不是爆料女生变黑吴亦就能变白了？垃圾应该去垃圾桶。根据现在的最新动态显示，吴亦凡方已经报警，并请出了北京新泉律师事务所朱小磊律师为其打这场官司。我们作为普通人可能不知道这个名字，但是在娱乐圈，朱小磊的名声可是如雷贯耳了。无他，只因为朱小磊帮过太多明星打官司，完全可以说朱小磊就是艺人的御用律师。看看下面这些名字吧，这些可都是朱小磊合作过的明星：范冰冰、李晨、黄晓明、黄渤、欧阳娜娜、林俊杰、萧亚轩、赵丽颖、林心如、霍建华、向华强、马苏等众多明星的官司，很多都是他经手的。最重要的是，在其律师生涯中，至今鲜有败绩，胜率。接近百分之百，名副其实的金牌律师。因此，吴亦凡与杜美竹决战，聘用朱小磊为代理律师，绝对是首选。而联想之前，杜美竹在微博发声：“这个世界怎么了？”同时，根据底下的评论和回复，其态度也极其悲观。看来他本人大概率遭受了第三方强大的压迫，并且杜美竹的微博手机后缀也改变了，说明他的手机也换掉了。这不得不让人联想到很多事情。而联系整件事儿，不光是其可能受到的第三方势力的压迫，对杜美竹最。最不利的是，证据难以搜集。如何证明与吴亦凡发生了关系？如何证明吴亦凡使用了某些威胁手段？如何证明杜美竹不是自愿的？要知道，这是法庭鉴定是否属于强奸案件的三大要素。仅凭有聊天内容是不够的，但取证困难，或者说是无法取证。世上从来没有公平可言。林寒忍受着精神和病痛的双重折磨，写下了房思琪的初恋乐园。而文学却只给了他一本书的时间。二零一七年四月二十七日，台湾作家林一涵在住处自杀。随后，媒体公开了林一涵父母的声明，证实了书中所写即是女儿十三岁时遭补习班名师诱奸的真实记录。最终，房思琪里李国华的原型也没有受到法律制裁。熔炉里即使间接证据一大堆，法院没看到杜爱依然不认，并且一个案子下来时间很长，两三年才结案的都有。这两三年，他依然可以继续在娱乐圈混捞钱吗？
违法有没有证据，应该交给法律调查。但有一点，我们应该有所了解：这种私生活混乱、没有实力的滥交之人，退圈是必须的。而吴亦凡事件曝光后，也是引起演艺圈轩然大波。央视网发文表示：“做艺先做人，做人得为先。”七月二十日，中国电视剧制作产业协会青年工作委员会发表文件，谈到有关劣迹艺人风险控制相关事宜，并直接点名吴亦凡。吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查。而近年来，个别艺人无论是私德还是公德，反复刷新下线、劈腿。西药私生活糜烂。回想最初一六年的小鸡蛋事件曝光时，舆论对吴亦凡是怎样的？有着百万大军的大 V 马某，把明星睡粉当成福利宣传；著名编剧六某，长这么好看还要哄人，陪完睡还要被背叛；女的也是贱，明明是炮友，还想睡出个青史留名来；男方全身而退，女方声名狼藉。第二回风波较大，是与秦牛正威牵手被拍。那时候又是怎么说的呢？女方被质疑炒作，戏多，被粉丝骂得体无完肤。男方再次全身而退，全网心疼哥哥，顶流成了傻白甜。即便到了都美竹鱼死网破的地步，依旧被冠以蹭热度、想红的名号，碰瓷、仙人跳，更难听的话也不是没有。但打开吴的微博超话，脱粉算我输的发言比比皆是。男明星不惧形象坍塌的狂妄，又何尝不是来自粉丝给的自信和底气？昔日女艺人出道，随便两句爆料就能成为跟随他们一辈子的黑历史。现今男艺人约炮，几个粉头下场，就能变成福泽众生的活菩萨。用道德约束女明星，用法律约束男明星，大众的底线是否被他们一降再降？相对来说，粉丝文化较为成熟的日韩，偶像艺人却并未捧上高高的神坛。电视剧收视率不高，演员要下跪谢罪；被拍到在男友家夜不归宿，要剃光头向歌迷和经纪公司道歉。在韩国粉丝眼中，爱豆不能够谈恋爱，也不允许谈恋爱，因为这是他们职业的一部分。粉丝在韩圈中承担了很重要的角色，爱豆一般都不会选择得罪。而之前车银优就曾因为长痘被指责不敬业。原来因为演戏人气飙升的车银优，工作压力也随之增加。各种活动接二连三的他，因为没休息好，长了一脸的痘痘，皮肤状态看起来非常糟。可在韩国网友眼中，职业爱豆就要有职业爱豆的自觉性，对自身状态的管理是爱豆们必须要做好的事情。认为以花美男头衔活动的车银优，让自己的脸长痘就是不敬业。反观我国，让你们男星内卷，卷的是身材管理和业务水平，不是越来越肿的脸与身材，更不是塌房速度和道德底线。其实不得不祭出罗翔老师的金句：法律只是对人最低的道德要求。如果一个人标榜自己遵纪守法，这个人完全有可能就是个人渣。不过，根据吴某最近的公关手段，完完全全是在混淆概念。据业内人士透露，现在男方另一个公关方案就是玩梗，幕后操盘之人刻意炒作牙签、Word 不大这些网络流行语，其真正的目的就是想要将吴某事件运作成一个娱乐大瓜，让其慢慢淡化下去，最后洗白海王。如今的情形之下，如果任由公关大佬洗白下去，胭脂海王会不会成为第二个舔狗富二代？对于此事，大家怎么看呢？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。